ಬೆಳಕಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇತರರು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ತಲುಪಿತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತಲುಪಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಹಾಗೇನೆ ಈಕ್ವಲ್ ಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರಣ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಲೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರೋದು ಇತರರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇತರರು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಇತರರ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂರ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೂರ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸರಳ ಬಹುಮತದತ್ತ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೈಚಾಟ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇತರರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರೋದು ಕೆ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪೈಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ
ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಹಾಗೇನೆ ತಾಮರ್ ಧ್ವಜ್ ಸಾಹು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮುಖಂಡರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಪ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇರುವಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಸಿಎಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಪಾಲಾಗತ್ತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಿಎಂಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ